oder Moin Moin. So kurz vor Weihnachten wollte ich mich bei euch noch mal gemeldet haben, weil die drei Videos, die wir vorher gemacht haben, doch zu unserer Überraschung ähm, ein großer Erfolg war. Wir haben Reaktionen darauf jeglicher Art bekommen, zumeist positiv. Wir haben Kritiken, aber auch Fragen bekommen, die ich jetzt eigentlich schnell beantworten möchte, bevor wir dann alle Weihnachten bzw. das Julfest feiern. Wie ihr seht, haben wir das Ambiente auch ein klein wenig geändert, ein klein wenig aufgelockert. Das war auch ein Punkt. Wir haben hier einen alten Wikinger bzw. Germane. Den habe ich mir dahingestellt, so als Symbol und als Gedächtnisstütze dafür, dass wir äh, diese Kampfkraft und diesen Kampfwillen von diesen Kameraden wiedergewinnen dass wir wieder so agil und, und forschend und auch jezornig werden, wie, wie die das mal gewesen sind. Und die möchte ich mir am liebsten in 1 zu 1 haben und davon 1000 Mann. Dann sieht die Bundesrepublik Deutschland ruckzuck anders aus. Das verspreche ich euch. Gut, kommen wir, kommen wir zu den Fragen oder der Kritikpunkt. Der erste Kritikpunkt, den ihr gemacht habt, war der schwarze Hintergrund. Wie ihr seht, haben wir uns da schon verbessert. Jetzt ist es ein silbergrauer und ich hoffe, dass das gut rauskommt. Wir werden daran weiterarbeiten. Wir werden demnächst noch andere Farben nehmen, solange bis es einigermaßen klappt. Die, die weitere Geschichte, die uns sehr überrascht hat, war, dass es doch schon auf diesen drei kleinen Videos, die wir gemacht haben, schon Zuwendungen gegeben hat. Ja, das habe ich für den besten Willen nicht mitgerechnet. Und aus dem Grunde möchte ich mich auf diesem Wege im Namen der Redaktion ganz herzlich dafür bedanken. Und gleichzeitig noch hinzufügen, dass sich einige von diesen Kameraden, die sich da, die da Zuwendungen gemacht haben, einfach nicht kenne. Es müssen also neue sein. Da es aber eigentlich gute Sitte ist und auch sein sollte, dass man sich bei denen bedankt, möchte ich bitten, dass die sich mal im Laufe der nächsten Zeit melden und äh, dass ich die Adresse bzw. eine Telefonnummer habe, dass ich mit denen in Kontakt auftreten kann. Also nochmals im Namen der Redaktion, allerbesten Dank für diese Zuwendungen, haben wir nicht mitgerechnet, freuen uns darüber und das Ganze ist sofort in die richtigen Kanäle ge äh, geflossen, das kann ich euch versichern. Auch hier gilt nach wie vor, <lacht> ihr könnt jederzeit hier vorbeikommen, nur nicht nachts zwischen 12 Uhr und morgen 6 Uhr. Das ist eine Zeit, die mag ich nicht. Das hat aber andere Gründe. Jederzeit herzlich eingeladen, sich vor Ort vor unserer Arbeit zu informieren. Und äh, jeder kann dann sehen, wohin seine Unterstützung fließt und was wir damit machen. Gut, dann haben wir ja jetzt bald Weihnachten oder Weihnacht, Julfest. Und da habe ich mir einfach mal ausgedacht, dass wir äh, dieses, dieses Weihnachts, diese besinnliche Zeit, 
dahin abschließen, indem wir ein wenig Kultur in unsere Landschaft hier reinbringen. Denn aus meiner Sicht ist die deutsche Kultur sehr stark verdrängt worden in den letzten Jahrzehnten und ist so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Und aus dem Grunde habe ich mich entschlossen oder haben wir uns entschlossen, am Ende dieses Videos ein bestimmtes Lied zu singen beziehungsweise singen zu lassen. Ich singe nicht, keine Angst. Das wäre wahrscheinlich das Ende dieses YouTube-Kanals. Keiner wieder, würde keiner wieder das Ding anschalten. Ich kann viel, aber singen kann ich nicht. Definitiv nicht. Also ich nehme diese Drohung zurück. Nein, das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Ist ja vielleicht den einen oder anderen noch bekannt. Das ist ja ein urdeutsches Lied, was ja weltweit oder um die ganze Welt gegangen ist. Und äh, ich habe da eine ganz besondere Interpretation gefunden, die ich schon seit Jahren kenne. Und zwar ist das der ehemalige NVA-Chor, also der NVA-Chor, Nationale Volksarmee. Das war die Armee der DDR, der ein oder andere wird das noch wissen. Und die hatten einen Chor. Was übrigens interessant war, dass da in der DDR damals mehr deutsche Kultur gab als hier im Westen. Das ist auch wahrscheinlich der Grund dafür, dass er abgeschafft wurde. Und diese Jungs sind dann von der Bundeswehr übernommen worden, haben dann da noch ein paar Jahre rumgespielt, aber Bundeswehr, BRD, Bundeswehr und deutsche Kultur, das beißt sich auch. Die haben ja Big Bands statt Männerchöre und dergleichen, was ja auch für sich spricht. Und diese Jungs haben dann als Karl Maria von Weber Chor weitergemacht und diesen Chor habe ich die zehn Jahre, in denen er existiert hat, mitbetreut und habe sehr, sehr viele Konzerte von denen live, also im Original, erleben dürfen. Und das war ein wirkliches Erlebnis, denn diese Jungs konnten singen. Jeder einzelne Sänger war ein ausgebildeter Sänger. Die konnten also nicht nur marschieren und schießen, sondern singen, auch singen. Und das ist eigentlich eine ziemlich deutsche Angelegenheit, finde ich, ne? Und äh, leider ist der Chor vor zehn Jahren aufgelöst worden, aber sie haben einige CDs rausgebracht. Ich weiß leider nicht mehr, ob es die irgendwo original gibt. Ich konnte nichts finden. Ich habe noch so ein paar alte, gebrannte CDs bei mir gefunden, die ich immer abspiele. Und am Ende dieser ganzen Geschichte werden dann eine Interpretation, wie ihr sie noch nie gehört habt. Das verspreche ich euch. Die Jungs, die waren sehr, sehr gut. Und ich wünsche euch in diesem Sinne ein frohes Weihnachten, ein schönes Julfest und dass wir uns im neuen Jahr oder bald mal sehen werden. Alle Seite herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß oder viel Freude bei dem Lied Stille Nacht, Heilige Nacht und eine gesegnete Weihnachten und interessante Ruhige, besonnene Rauhnächte. In diesem Sinne, heil euch. Musik